సరిగ్గా మన స్టేట్ వచ్చి తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళు అయింది ఇప్పుడు టెన్త్ ఇయర్లో ఉన్నాం మనం ఆ టెన్ ఇయర్స్ కింద మీలో చాలామంది నాకు తెలిసి డైపర్స్లో ఉండి ఉంటారు లేదంటే లేదులే మరి డైపర్స్ కాదు కానీ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి ఉంటారు ఆ రోజు నిజంగా కూడా తెలియదు అంటే ఏం జరిగింది ఎట్లా జరిగింది ఈ స్టేట్ ఈరోజు మనం ఎన్నైనా అవుతున్నామో తెలంగాణలో ఇది రావడానికి దాదాపు ఒకటి రెండు రోజులు కాదు దాదాపు యాభై అరవై ఏళ్ళు కొట్లాడితే ఎంతోమంది కొట్లాడితే అల్టిమేట్గా తెలంగాణ వచ్చింది ఎంతోమంది చచ్చిపోతే ఎంతోమంది సాక్రిఫైస్ చేస్తే ఎంతోమంది కొట్లాడితే ఇందులో ఈ స్టేట్ వచ్చింది తప్ప ఉత్తరనే రాలే సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫస్ట్ ఈజ్ ద సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ లార్డ్ ఆఫ్ దీస్ యంగ్ యంగ్ మెన్ అండ్ విమెన్ చాలామంది పిల్లలు ముఖ్యంగా కాలేజ్ గోయింగ్ పిల్లలు ఇన్ యువర్ ఏజ్ దేట్ సాక్రిఫైస్ దేర్ లైఫ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అంత చేసింది తర్వాత అల్టిమేట్గా స్టేట్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నాం ఇంత కష్టపడి అంటే మనకు ఉద్యోగాలు రావాలి మన పిల్లలకి మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ కావాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలి వాటర్ రావాలి మన ఫీల్డ్స్కి మన వ్యవసాయానికి అదేవిధంగా మనకు మన ఇక్కడ ఉండే వ్యూ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇక్కడ ఫాస్ట్గా కావాలంటే ఎక్స్పెండిషర్స్గా కావాలంటే ఇక్కడ పైసలు ఇక్కడనే ఖర్చు పెట్టాలి దానికోసం తెచ్చుకున్నాం అందుకే డూ యూ లైక్ హైదరాబాద్ డూ యూ లైక్ యూ లైక్ వాట్ యూ సీ ఇదంతా పోయిన తొమ్మిది పది ఏళ్ళలో అయింది ఎందుకు అయిందంటే తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి ఇదంతా అయింది ఇంత ఫాస్ట్గా అయింది అదే తెలంగాణ రాకపోతే ఇంత ఫాస్ట్ కాకపోతుండే మరి ఇది కావాలి అనుకుంటే వీ హ్యాడ్ టు ఫైట్ వీ హ్యాడ్ టు స్ట్రగుల్ నేను కూడా ఒకరోజు మొత్తం జైల్లో ఉన్నా దిస్ వాజ్ టూ థౌజండ్ నైన్ నవంబర్ థర్టీ ఎయిత్ రోజు చాలామంది జైలుకు పోయినాం దెబ్బలు తిన్నాం బాగా కొట్టిరినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు తర్వాత కేసులు అయినాయి తర్వాత చాలామంది చచ్చిపోయినరు ఇంత స్ట్రగుల్ తర్వాత వచ్చింది తెలంగాణ తప్ప ఊరికైనా రాలే అంటే అన్న మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడకు ఆ రోజు ఆ రోజు సెక్రటేరియట్ అట్లు ఉండే ఇవాళ ఇట్లా అయింది యా అంటే మేము పెరిగేలోపు మేము పెరిగేలోపు మాకు తెలివి వచ్చి పెరిగేలోపు బిల్డింగ్లు వేసిపోయినాయి అది ముందు ఎట్లా ఉంటుండేనో ఒకసారి చూద్దాం అసలు నిజంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి బిఫోర్ ఎట్లా ఉండే అయితే ఎల్వినార్ చౌరస్తా ఎట్లా ఉండే తెలంగాణ ఎట్లా అయింది తెలంగాణ దాట్స్ హౌ ఇట్ లుక్స్ నా ఇట్లా నేను ఐ కెన్ షో యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బన్సీలాల్ పేట్ స్టెప్ వెళ్ళప్పుడు చెత్త చదారం ఇంకా ఇక్కడ చూడు ఇంకా ఇది దుర్గం చెరువు ఆనాడు దుర్గం చెరువు ఈనాడు అన్ని సినిమాలలో దుర్గం చెరువు చూపెడుతున్నారా ఆయన ఈ మధ్యన బెంగళూరు అని చెప్పేసి కూడా ఇదే చూపెడుతున్నారు మంచి ఇదేమో ఒక బస్తీ హైదరాబాద్లో ఒక బస్తీ బస్తీని రీడెవలప్ చేసిన తర్వాత ఇక దట్ ఈస్ ద టూ బిహెచ్కే ఇది మోజం జాహీ మార్కెట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దిస్ ఇస్ మోజం జాహీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జోష్ మేఘా ఇది ఓన్లీ ట్రైలర్ ఇంకా సినిమా ముందు ఉంది రైట్ మా అందరి మైండ్లో ఒక క్వశ్చన్ రన్ అవుతుంది అన్న ఎట్లు ఉండబోతుంది ఎట్లు ఉండబోతుంది రేప్ ఎస్ ఇప్పుడు మేము నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఎట్లు ఉండబోతుంది అనేది అరే మీరు ఆ రోజు చెప్పారన్న ఇట్లా అయ్యింది అని మా అందరికి మళ్ళీ ఇట్లనే కూర్చొని క్లాప్స్ కొట్టాలని సూపర్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే నా లెక్క చెప్తా ఇప్పుడు తెలంగాణలో మనకి మన స్టేట్ వచ్చినాక హైదరాబాద్ గ్రో అవుతుంది హైదరాబాద్ అవుతల అన్ని సిటీస్ కూడా ఇప్పుడు గ్రో అవుతున్నాయి సో ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మీరు ఏది చూసినా లేదా పోనీ టౌన్స్ కూడా చిన్న చిన్న టౌన్స్ ఇప్పుడు సూర్యాపేట తర్వాత మీరు బాన్స్వాడ లాంటివి తీసుకున్నా నిర్మల్ లాంటివి తీసుకున్నా అన్నిట్లో కూడా మార్పు వచ్చింది పట్టణాల్లో గ్రామాలు మారినాయి పట్టణాలు మారినాయి ఓవరాల్గా తెలంగాణ ఇవాళ చూస్తే భారతదేశంలో చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో నెంబర్ వన్ ఉంది రేపు ఏమైతుంది రాబోయే పదేళ్ళు ఇప్పుడు మొదటి పదేళ్ళు ఇట్లా ఉంది నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఏమైతుంది అంటే నన్ను అడిగితే నన్ను చాలామంది అడుగుతారు మన మీరు హైదరాబాద్నే ఉంటే ఇట్లాంటి బిల్డింగ్లు వేరే కాడ కట్టరా అని ఇవాళ బ్యూటిఫుల్ ఐటీ హబ్స్ కట్టినాం నల్గొండలో కట్టినాం మహబూబ్ నగర్లో కట్టినాం ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ రామ్గుండం వన్పర్తి సిద్దిపేట్ ఇవన్నీ అవుతున్నాయి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈరోజు మీరు చూసే ఈ డెవలప్మెంటు రేపటి రోజున మీ కాడికి రావాలి మీ ఊరికి రావాలంటే వచ్చే పదేళ్ళలో ఏం జరుగుతుందంటే మన దగ్గర కూడా తెలంగాణలో హై స్పీడ్ రైల్స్ ఖచ్చితంగా పెడతాం ఇక్కడ నుంచి ఆదిలాబాద్ పోవాలంటే కూడా గంట గంటన్నర లోపల హై స్పీడ్ రైల్లో పోయేటట్టు ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈడికెళ్ళి ఖమ్మం పోవాలంటే కూడా గంటన్నర లోపల అక్కడ ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఖమ్మంలో ఉన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్లో పని చేయొచ్చు హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు ఖమ్మంలో పని చేయొచ్చు ఇట్ విల్ బికమ్ అ టాసప్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ టైం అప్పుడు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా ఒక మూలకెళ్ళి ఒక మూల పోవాలంటే అప్
ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇంట్లో ఎప్పుడు నల్ల తిప్పినా వాటర్ ఉండాలి వాటర్ రావాలి ఇది డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉంటుంది అది మన దగ్గర కూడా రావాలి అట్లే ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ వస్తుంది అట్లనే ఇరవై నాలుగు గంటలు వాటర్ రావాలి అట్లనే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ జనరేషన్ కాబట్టి రేపు నేను చూసేది నేను ఊహించేది ఏంటంటే ఈ డొక్కు బండ్లన్నీ పోవాలి ఈ ఇట్లా ముఖం మీద మొత్తం పొగగొట్టే బండ్లన్నీ పోవాలి డెఫినెట్గా మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రావాలి పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్ రావాలి ఆఖరి మాట ఏంటంటే ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి జిల్లాలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది ప్రతి జిల్లాలో నర్సింగ్ కాలేజ్ వచ్చింది రేపటి రోజున ప్రతి జిల్లాలో ఐటీ హబ్ రావాలి ప్రతి జిల్లాలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ రావాలి వచ్చి మన పిల్లలకి ఎక్కడ వాళ్ళకి కావాలంటే అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకాలి దట్ షుడ్ బి ద విజన్ సో ఓవరాల్గా అన్న ప్లాన్ చేస్తే ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడికో పోయి జాబులు చేసి కష్టపడకుండా అమ్మ నాన్న కాళ్ళని వచ్చేలోపు కాళ్ళని వస్తున్నాయి అనేలోపు పోయి కాళ్ళు వస్తే అంత దూరంలో ఉండాలి మనం సూపర్ అన్న అది మంచి మజా వచ్చింది